Au 15e jour du conflit russo-ukrainien à Antalya en Turquie, les deux parties se sont mises autour d'une table pour une nouvelle ronde de discussion. Sergei Lavrov et Dmitro Kuleba ont tenté d'accorder leur violent pour trouver une issue diplomatique au conflit qui s'aggrave au fil des jours. Après les trois précédentes rondes de discussion, rien de concret sur le terrain, mis à part un cessez-le-feu momentané qui a permis de mettre en place des corridors humanitaires afin d'évacuer des civils. La Russie se dit prête à poursuivre les négociations avec l'Ukraine dans le cadre du format existant au Belarus, mais a jugé prématuré l'idée d'un sommet des présidents. Украинское руководство вот последние годы после антиконституционного госпереворота предпочитает встречи ради встреч. Dmitro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, se dit à son tour prêt à poursuivre les pourparlers de paix, tout en admettant qu'ils sont difficiles. Lors des négociations en Turquie, il a ajouté avoir fait le déplacement pour des raisons humanitaires. Uh, this conversation was both uh, easy and difficult. Uh, easy because Minister Lavrov basically followed his uh, traditional narratives about Ukraine. Difficult because I did my best to at least uh, find uh, a diplomatic solution to the humanitarian tragedy unfolding in uh, the Uh, on the battleground and in the besieged cities. And I came here with a humanitarian purpose, to walk out from the meeting with the decision to arrange a humanitarian corridor in and from Mariupol. Ces négociations représentent le premier contact officiel entre Russie et Ukraine depuis que Moscou a lancé son opération spéciale. Sergei Lavrov a jugé dangereuses des livraisons d'armes par les Occidentaux à l'Ukraine. Il a une nouvelle fois affirmé que la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine, mais qu'elle a répondu à des menaces directes contre sa sécurité, insistant une nouvelle fois sur la démilitarisation de son voisin pro-occidental et le maintien de sa neutralité.